இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் பாஸ்டர் ராஜ் வால்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் சபையிலிருந்து இந்த சாயந்திர வேளையிலும் உங்களோட கூட இந்த வேத வசனங்களையும் இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையும் பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு தருணத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஹலிலுயா கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இந்த வேளையிலே நாங்கள் பார்க்க போகிற ஒரு காரியம் கர்த்தருடைய பஸ்கா பண்டிகை இந்த மாதம் ஏப்ரல் மாதம் ஆனால் யூதருக்கோ இது முதலாவது மாதம் நீசான் மாதம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த மாதத்திலே தான் அவர்கள் பஸ்கா பண்டிகையை கொண்டாடுவார்கள் ஹலிலுயா அப்பொழுது எகிப்திலிருந்து ஆண்டவர் இஸ்ரவேலாகிய தம்முடைய மக்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளிக்கொண்டு வந்த பொழுது இந்த பஸ்கா பண்டிகையை ஆசரிக்க அவர்களுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் எப்படி இதை செய்வது என்பதை அவர் சொல்லி கொடுத்தார் இந்த வேளையிலும் கூட புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக பஸ்காவாய் வந்தவர் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஹலே லூயா எங்களுக்காக மறித்து உயிர்த்தெழுந்து தம்முடைய ரத்தத்தையே விளைக்கிறமாய் கொடுத்தவர் அவர் இந்த பஸ்காவை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை பார்ப்போம் அதன் பின்பு இதற்குரிய ஒரு நியமம் இருக்கிறது இதை எப்படியாக புசிக்க வேண்டும் இந்த பஸ்காவை என்பதையும் பார்ப்போம் ஹலே லூயா இது ஒரு அருமையான காரியம் கர்த்தருடைய பார்வையில் ஒரு அருமையான காரியம் இப்பொழுது லூகா புத்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்திற்கு நேராக எங்களுடைய கண்களை திருப்புவோம் வாசிக்கிறேன் வேலை வந்தபோது இயேசு அவருடனே கூட பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலரும் பந்தியிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நான் பாடுபடுகிறதற்கு முன்னே உங்களுடனே கூட இந்த பஸ்காவை புசிக்க மிகவும் ஆசையா இருந்தேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இது நிறைவேறும் அளவும் நான் இனி இதை புசிப்பதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நீங்கள் இதை வாங்கி உங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் வரும் அளவும் நான் திராட்சை பழ ரசத்தை பானம் பண்ணுவதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் கொடுத்து இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது என்றார் இங்கே பாருங்கள் தம்முடைய அப்போசலர்களை அழைத்து அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடனே இந்த பஸ்காவை புசிக்க மிகவும் ஆசையாக இருந்தேன் ஏன் இவ்வளவு ஆசையாக ஏசி இருந்தார் இந்த பஸ்காவை புசிப்பது இந்த பஸ்காவை எப்படி புசிப்பது என்பதை பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகமாகிய யாத்ராக புத்தகத்திலே மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் அருமையாக அவர் சொல்லி கொடுத்திருந்தார் எப்படியாக இதை செய்வது என்று யாத்ராகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் இதனுடைய நியமத்தை தெர் இஸ் அன் ஆர்டினன்ஸ் டு கீப் திஸ் பாஸ் ஓவர் ஹவு த பாஸ் ஓவர் மஸ்ட் பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் எப்படியாக இந்த இந்த பஸ்கா பண்டிகையை நாங்கள் கை கொள்ளுவது ஹலே லூயா அதை புசிக்க வேண்டிய விதமாவது நீங்கள் உங்கள் அறைகளில் கச்சை கட்டி கொண்டும் உங்கள் கால்களில் பாதரட்சை தொடுத்து கொண்டும் உங்கள் கையில் தடி பிடித்து கொண்டும் அதை தீவிரமாய் புசிக்க கடவீர்கள் அது கர்த்தருடைய பஸ்கா ஹலே லூயா அது ஆண்டவருடைய பஸ்கா ஆண்டவர் எங்களுக்காக கொடுக்க போகிற ஒரு பலி இயேசு ஹலே லூயா எங்களுடைய பாவங்களுக்காக ஆண்டவர் கொடுக்க போகிற ஒரு பஸ்கா ஆமேன் இதை தீவிரமாய் புசியுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அலையிலுயா அந்த ராத்திரியின் ராத்திரியிலே நான் எகிப்து தேசம் எங்கும் கடந்து போய் எகிப்து தேசத்தில் உள்ள மனிதர் முதல் மிருக ஜீவன்கள் மட்டும் முதற் பேரா இருக்கிறவைகளை எல்லாம் அதம் பண்ணி எகிப்து தேவர்களின் மேல் நீதியை செலுத்துவேன் நானே கத்தர் நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாயிருக்கும் அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன் நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதிருக்கும் அந்த நாள் உங்களுக்கு நினைவு கூறுதலான நாளாக இருக்க கடவுது அதை கர்த்தருடைய பண்டிகையாக ஆசரிப்பீர்களாக அதை உங்கள் தலைமுறை தோறும் நித்திய நித்தியமாக ஆசீர்வதிக்க கடவீர்கள் இப்படி நித்திய நித்தியமாக ஆசீர்வதிக்க கடவீர்கள் என்று இயேசு தம்முடைய பஸ்காவை குறித்து 
கர்த்தருடைய பஸ்காவை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டிலே நியமத்தை கொடுத் கொடுத்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த காலத்திலும் இயேசு வந்து சொன்னார் நான் உங்களோடே இதை புசிக்க வேண்டும் என்று மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறேன் அப்படி அப்படி என்றால் ஆண்டவர் எங்களோடனே இருந்து எங்களுடைய ஒரு அருமையான ஒரு ஃபெல்லோஷிப்பில் அவர் இருக்கிறோம் என்று பார்க்கிறார் நாங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு ஓடுகிறதை பார்க்கிலும் எங்களை படைத்த எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு ஓடி வர அவர் மிகவும் விருப்பமாய் மிகவும் ஆவலாய் தன்னுடைய சகோதரர்களோட தன்னுடைய புத்திரர்களோட தன்னுடைய சொந்த ஜனத்தோட அந்த பஸ்காவை புசிக்க அவர் ஆவலா இருந்து அவரே அந்த பஸ்கா என்கிறதையும் தானே அவர்களுக்காக கொடுக்க வந்த அந்த ஜீவ அப்பம் என்பதையும் அவர்களுக்கு சுட்டி காட்டி அந்த பந்தியை இயேசு தம்முடைய அப்போ சிலர்களுக்கு விசாரிக்கிறார் ஹலி லூயா எவ்வளோ அருமையான தேவன் பாருங்க இந்த காலத்தில் நாங்கள் எவ்வளோ காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் தேவ சமூகத்துக்கு ஓடி வர எத்தனை பேர் ஆவலாக இருக்கிறோம் என்று பாருங்கள் இயேசு எங்களோடைய ஓடி வந்து எங்களோடைய போஜனம் பண்ண அவர் ஆவலாக இருக்கிறார் இதோ வாசர் படியிலே நின்று கதவை தட்டுகிறேன் எவன் ஒருவன் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறக்கிறானோ நான் இதோ அவனுக்குள்ளாய் வந்து அவனோட இருந்து அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன் அவன் என்னுடைய போஜனம் பண்ணுவான் என்று கத்தர் சொன்னார் ஹாலே லூயா எத்தனை பேர் இந்த சத்தத்தை கேட்குறீங்க ஆண்டவர் தட்டுகிற கதவை தட்டுகிற இந்த ஓசையை எத்தனை பேர் கேட்குறீங்க ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த வேளையிலும் கூட ஆவியானவர் உங்களோட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இந்த பஸ்காவை புசிக்க எவ்வளவு ஆவலாய் இயேசு இருந்தாரோ அதை விட ஆவலாய் அவர் உங்களோட சந்தோஷமாய் உறவாட உங்களோட அவர் அவர் ஒரு ஃபெலோஷிப்பில் வர ஆண்டவர் மிகவும் நேசிக்கிறார் இந்த காலத்தை அருமையாய் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தேவ புத்திரர்களே ஆண்டவருடைய மக்களே தேவ தேவ ஜனமே இந்த வேலையை பிடித்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து அவரிடத்துல காத்திருந்து கேட்டு அவருடைய வார்த்தையை பெற்று கொள்ளுங்கள் அது ரீமா வார்த்தையாக இருக்கும் அது ஜீவன் கொடுக்கிற வார்த்தையாக இருக்கும் பாருங்க அப்படியே நாற்பத்தி மூணாம் வசனத்துல யாத்ராகம் பன்னிரண்டு நாற்பத்தி மூணுல பார்க்கிறோம் மேலும் கர்த்தர் மோசையும் ஆரோனையும் நோக்கி பஸ்காவின் நியமமாவது அந்நிய புத்திரன் ஒருவனும் அதை புசிக்க வேண்டாம் பணத்தினால் கொல்லப்பட்ட அடிமையானவன் எவனும் நீ அவனுக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணின பின் அவன் அதை புசிக்கலாம் அந்நியனும் கூலியாலும் அதிலே புசிக்க வேண்டாம் அதை ஒவ்வொரு வீட்டிற்குள்ளும் புசிக்க வேண்டும் அந்த மாம்சத்தில் கொஞ்சமாகிலும் வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு போக கூடாது அதில் ஒரு எலும்பையும் முறிக்க கூடாது அலிலுயா இயேசு கிறிஸ்துவையும் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாய் சிலுவேலை அறைந்தார்கள் எருசலேமுடைய மதில்களுக்கு வெளியாக அலிலுயா எருசலேம் புண்ணிய பூமி என்ற காரணத்திற்காக ஆனால் பாருங்க அவருடைய எலும்புகள் ஒன்றும் முறிக்கப்படவில்லை அருகாமையில் இருந்த இரண்டு கல்வர்களுடைய கால்களையும் உடைத்தார்கள் ஆனால் இயேசுனுடைய கால்களை அவர்கள் தொடவும் இல்லை ஏனென்றால் வேத வசனம் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற வேண்டும் ஹலிலூயா பேசியது பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருப்பார் ஆனால் தீர்க்க தரிசனம் நிச்சயமாக நிறைவேறும் ஹலே லூயா ஆண்டவர் ஹலி லூயா இந்த வேளையில இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் ஹலி லூயா இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லாரும் அதை ஆசிற்கு வதிக்க கடவர்கள் அந்நியன் ஒருவனும் முன்னிடத்திலே தங்கி கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசிரிக்க வேண்டும் என்று இருந்தால் அவனை சேர்ந்த ஆண் பிள்ளைகள் யாவரும் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் பின்பு அவன் சேர்ந்து அதை ஆசிரிக்க வேண்டும் அவன் சுதேசியை போல இருப்பான் விருத்த சேதனம் இல்லாத ஒருவனும் அதை புசிக்க வேண்டாம் இது பஸ்காவை புசிக்கிறதற்கு உண்டான ஒரு நியமம் அதாவது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் மறித்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் உயிர் தெழாத அதாவது இயேசுக்குள்ளாய் ஞான ஞானம் பெறாத ஒருவனும் இந்த பஸ்காவை புசிக்க கூடாது ஹலிலூயா இயேசு இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் லூக்காவில் பார்க்குறோம் தம்முடைய அப்போசலர்களை அழைத்து ஹாலிலுயா அப்போசலர்கள் எல்லாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்தார்கள் தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை பண்ணி இயேசுக்குள்ளாய் மறித்து உயிர் தெழுந்தவர்களாய் இருந்தார்கள் ஆண்டவருடைய தன் தங்களை ஒப்பு ஒப்பு கொடுத்தவர்களாய் ஆண்டவர்களுக்காக சேவை செய்கிறவர்களாய் இயேசுவோடைய பணி புரிகிறவர்களாய் இருந்தார்கள் அவருக்கு மாத்திரம்தான் இயேசு பந்தி விசாரித்தார் ஹலிலுயா 
இந்த காலத்தில் பார்க்குறோம் சிறு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க யாருக்குனா கொடுக்குறாங்க ஹலை லூயா கர்த்தர் ஒரு நியமத்தை வைத்திருக்கிறார் ஏன்னால் அது கர்த்தருடைய பஸ்கா இதை நாங்கள் நியமிக்கும் பொழுது அலை லூயா கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற விதிமுறைகளின்படி நாங்கள் இதை செய்ய கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் ஹலை லூயா இந்த வேலையிலும் கூட அருமையான தேவ ஜனமே ஹலை லூயா இஸ்ரவேல் ராஜாக்களும் இந்த நியமத்தை கடைபிடித்து ஹலை லூயா அவர்களும் பஸ்காவை கடைபிடித்தார்கள் அப்படியாக ஒரு ராஜாவை பார்ப்போம் அவரை குறித்து வேதம் எப்படியாக சாட்சி கொடுக்கிறது என்பதை நாங்கள் இந்த வேலையிலும் பார்ப்போம் ரெண்டு நாளாகவும் ஹலை லூயா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஹலை லூயா ஒன்னாம் ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் யோசியா என்கிற ராஜாவை குறித்து வேதம் இப்படியாக சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய புத்தகம் இப்படியாக சொல்லுகிறது யோசியா ராஜா வாகிற போது எட்டு வயதா இருந்து முப்பத்தோரு வருஷம் எருசிலே எருசிலேமிலே அரசாண்டான் அவன் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் வழிகளில் வலது இடதுபுறமாக விலகாமல் நடந்தான் ஹாலே லூயா எட்டு வயசுல ஒரு சிறு பிள்ள கர்த்தருடைய இஸ்ரவேலின் ராஜ்யத்தை ஆளுகிற ஒரு ராஜாவாய் வருகிறான் எட்டு வயசு பிள்ளை அலை லூயா பாருங்க அவன் முப்பத்தோரு வருஷம் எருசிலேமிலே அரசாண்டானா எருசிலேம் புண்ணிய பூமி அலை லூயா பரிசேர்களும் சதிசேர்களும் எருசிலேம்ல லேவியரும் ஆசாரியர்களும் கர்த்தருக்கு உண்டான பரிசுத்தமான மக்களுமே அந்த காலத்துல இருந்தாங்க அலை லூயா மத்த மக்கள் எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்துட்டு போனாங்க ஆனா இங்க பாருங்க இவ முப்பத்தோரு வருடம் எருசலேமில் அரசாண்டான் எட்டு வயது புள்ளியா இருந்த பொழுது கர்த்தர் அவனுக்கு ஏன் சாட்சி கொடுக்கிறாருனா பாருங்க கர்த்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து தன் தகப்பனாகிய தாவிதின் வழிகளிலே வலது புறம் இடது புறமாக விலகாமல் நடந்தான் எப்படி இயேசுவை ஆண்ட எப்படி தாவிதை ஆண்டவர் தன் இருதயத்திற்கு பிரியமானவன் என்று சொன்னாரோ அப்படியாகவே இந்த பிள்ளையாண்டான் இடது புறம் வலது புறம் சாயாத படிக்கு கர்த்தரிடத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சியை பெற்றுக் கொண்டான் அமேன் இவனுடைய காலத்திலும் பஸ்கா ஆசரிக்கப்பட்டது ரெண்டு நாளாகம புத்தகம் இதே முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் ஹாலே லூயா அப்போ இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அப்பொழுது ராஜா யூதாவிலும் எருசுலேமிலும் உள்ள மூப்பரை எல்லாம் அழைப்பித்து கூடி வர செய்து ராஜாவும் சகல யூதா மனுஷரும் எருசுலேமின் குடிகளும் ஆசாரியரும் லேவியரும் பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டுமுள்ள சகலருமாய் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போனார்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை புஸ்தகத்தின் வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர்கள் காதுகள் கேட்க வாசித்தார்கள் ராஜா தன் ஸ்தானத்திலே நின்று அந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளின் படியே தான் செய்வதனாலே கர்த்தரை பின்பற்றி நடப்பேன் என்றும் தன் முழு இருதயத்தோடும் தன் முழு ஆத்மாவோடும் அவருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய சாட்சிகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் கை கொள்ளுவேன் என்றும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் உடன்படிக்கை பண்ணி இயேசு சொல்றார் புதிய ஏற்பாட்டில் இதுதான் ஒரு பிரதான ஒரு கட்டளை என்று சொல்லி என்னது முழு ஆத்மாவோடும் முழு இருதயத்தோடும் அவருடைய கற்பனைகளையும் சாட்சிகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் கை கொள்ளுகிறது தான் இயேசுக்கு பிடித்தமான மிகவும் பெரிதான ஒரு கட்டளையா இருந்தது அலை லூயா இங்க பாருங்க எருசிலேமிலும் பெஞ்சமீனில் காணப்பட்ட யாவரையும் அதற்கு உட்பட பண்ணினான் தன்னோட இருந்த மக்களை எல்லாம் கர்த்தருடைய கட்டளைக்கு உட்பட பண்ணினா எல்லாரையும் பரிசுத்தம் பண்ணினா கர்த்தருக்கு பிடித்தமாக அவருடைய வழியில நடக்க கற்பித்தான் இங்க பாருங்க யாவரையும் அதற்கு உட்பட பண்ணினான் அப்படியே எருசிலேமின் குடிகள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் வழியை செய்தார்கள் யோசியா இஸ்ரவேல் புத்தருடைய தேசங்கள் எங்கும் உண்டான அருவறுப்புகளை எல்லாம் அகற்றி ஈஸ்ரவேலிலே காணப்பட்டவைகளை எல்லாம் தங்கள் தேவனாகிய கத்தரை சேவிக்கும்படி செய்தான் அவன் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை விட்டு பின் வாங்கினதில்லை ஹாலே லூயா அடுத்த அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே வாசிக்கிறேன் பாருங்க அதற்கு பின்பு யோசியா எருசிலேமிலே கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரித்தான் 
அவர்கள் முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதியில் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியை அடித்தார்கள் அவன் ஆசாரியர்களை அவர்கள் முறை வரிசைகளில் வைத்து அவர்களை கத்தருடைய ஆலயத்தில் ஆராதனை செய்ய திடப்படுத்தி இஸ்ரவேலை எல்லாம் உபதேசிக்கிறவர்களும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுமாகிய லேவியரை நோக்கி பரிசுத்த பெட்டியை தாவிதின் குமாரனாகிய சாலமோன் என்னும் இஸ்ரவேலின் ராஜா கட்டின ஆலயத்திலே வையுங்கள் தோளின் மேல் அதை சுமக்கும் பாரம் உங்களுக்கு உரியதல்ல இப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கத்தருக்கும் அவருடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கும் ஊழியன் செய்து அலெலுயா பாருங்க புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியா இருக்கிற எங்களை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்றான் ஆசாரியர் லேவியரும் நீங்க உடன்படிக்கை பெட்டியை இறக்கி வைங்க நாங்க முதல்ல உடன்படிக்கை பெட்டியா இருப்போம் அலிலுயா உடன்படிக்கையில பெட்டியில இருந்த மூன்று காரியங்கள் அலிலுயா ஆரோனின் துளிர்த்த கோல் மோச இடத்துல கொடுத்த கற்பலகையின் பலகைகள் அலிலுயா மன்னா ஒரு ஓமர் மன்னாவை வைத்திருந்தார்கள் தேவ வார்த்தையும் ஆரோனுடைய அபிஷேகத்தின் கோலும் அலிலுயா கர்த்தருடைய வார்த்தையும் இருந்த அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இன்னைக்கு நீங்களும் நானே இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியாக நாங்கள் மாறுகிற பொழுது நாங்கள் எடுக்கிற பஸ்கா அது கர்த்தருக்கு பிரியமான ஒரு பஸ்காவா இருக்கும் ஹாலலூயா எங்களுடைய வாழ்க்கையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் கர்த்தருக்கு நேராக தாவிதனுடைய கட்டளைகளின் படியெல்லாம் யோசியா செய்தான் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை செய்தான் என்று சாட்சி கொடுக்கிறது போல ஹாலே லூயா இயேசு எனக்காகவும் உங்களுக்காக நிச்சயமாக சாட்சி கொடுப்பார் எங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படியாக இருக்கிறதா என்று கவனித்து பாருங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதுவும் பிழை இருக்குமானால் இந்த பஸ்காவை இந்த கம்யூனியனை ஆசீர்வதிக்க நாங்கள் வருவதற்கு முன்பாக எங்களுடைய சரி பிழைகளை எல்லாம் நாங்கள் தீர்த்து கொண்டு எங்களுடைய சகோதரர்களோட ஒப்புரவாகி ஆண்டவருடைய சந்நிதியில் வருவோமானால் அது கர்த்தருக்கு பிரியமான பஸ்காவாக இருக்கும் முப்பத்தைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்படியே ராஜாவாகிய யோசியாவினுடைய கட்டளைப்படி பஸ்காவை ஆசரிக்கிறதற்கும் கர்த்தர கர்த்தருடைய பலிபீடத்தின் மேல் சர்வாங்க தகன பலிகளை எடுக்கிறதற்கும் அடுத்த கர்த்தருடைய ஆராதனை எல்லாம் அன்றைய தினம் திடமாய் செய்ய திட்டமாய் செய்யப்பட்டது அங்கே வந்திருந்த இஸ்ரவேல் புத்திரர் அக்காலத்தில் பஸ்காவையும் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையையும் ஏழு நாளாகவும் ஆசரித்தார்கள் தீர்க்க தரிசியாகிய சாமுவேலின் நாள் தொடங்கி இஸ்ரவேலில் அப்படி அப்படி கொத்த பஸ்கா ஆசரிக்கப்படவில்லை யோசியாவும் ஆசாரியரும் லேவியரும் யூதா அனைத்தும் இஸ்ரவேலிலே வந்து வந்திருந்தவர்களும் எருசுலேமின் குடிகளும் ஆசரித்த பஸ்காவை போல இஸ்ரவேலில் ராஜாக்களில் ஒருவரும் ஆசரித்ததில்லை ஏசு இங்க எட்டு வயது சிறுவ முப்பத்தோரு வருஷம் எருசலேமில் இஸ்ரவேல அரசாளண்டா ஆலிலுயா இங்க பாருங்க இந்த ராஜாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சாட்சி பஸ்காவை இப்படியாக நாங்கள் நியமிக்க வேண்டும் ஒரு பரிசுத்த ஆராதனையை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் யோ ஏசு அந்த சமாரிய ஸ்திரீ கிட்ட சொன்ன போது அவர் சொன்னா அலிலுயா இந்த இடத்துல என்னவாகும் வி வில் வர்ஷிப் த லார்ட் இன் ட்ரூத் அண்ட் இன் ஸ்பிரிட் ஆவியோடும் உண்மையோடும் கத்தரை ஆராதிக்கிற காலம் சமீபமாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னார் அது இந்த காலம் நீங்களும் நானும் கர்த்தரை உண்மையோடும் ஆவியோடும் ஆராதிக்கும் பொழுது அப்படியாக பஸ்காவுக்குள்ளாய் அப்படியாக அவருடைய கம்யூனுக்குள்ளாய் கடந்து வரும்பொழுது வரும் பொழுது கர்த்தர் அந்த கம்யூனியனை ஆசீர்வதிப்பார் ஹலே லூயா அந்த விசாரிக்கப்படுகிற பந்தியை கர்த்தர் நிச்சயமாக ஆசீர்வதித்து எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் கர்த்தர் ஒரு சாட்சியை கொடுப்பார் அலிலுயா அலிலுயா எங்களை கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியாய் மாற்றுவோம் தேவ சமூகத்தில் ஓடி வர கர்த்தர் ஆவலா இருந்தாராம் ஏன்னா அந்த ஏழு நாளைக்கும் அந்த பண்டிகையை ஆசரிக்கும் பொழுது எல்லாரும் பரிசுத்தமா தங்களை தாங்களே பரிசுத்தமாக்கி கொண்டு கர்த்தர் இடத்துல வருவாங்களா அது பரிசுத்த நாட்கள் அந்த ஏழு நாட்களும் ஆண்டவர் மிகவும் நேசித்திருப்பார் உலகத்தை படைத்த ஏழு நாளுக்கு அப்புறம் இந்த பஸ்காவுடைய ஏழு நாளை மிகவும் அவர் மிகவும் விரும்பி வந்திருப்பார் அதனால இயேசு சொல்றார் உங்களோட இதை புசிக்க நான் மிகவும் ஆவலாய் இருந்தேன் பரிசுத்தம் இல்லாத ஒரு பூமியில இந்த ஏழு நாட்கள் கத்தருக்காக பரிசுத்தம் பண்ணப்படுகிற மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் பரிசுத்தமா இருந்தால் எவ்வளவு நலமா இருக்கும் இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் பரிசோதித்து பார்ப்போம் 
நிச்சயமாக பரிசோதனை செய்து எங்களை கத்தருக்கு முன்பாக சுத்தமாக்கி அவரிடத்திலே வந்து நாங்கள் மன்னிப்பை கேட்டு தீய வழிகளை விட்டு விலகி மனம் திரும்பி எங்கள் தாழ்மையிலே அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாகலே எங்களை ஆசீர்வதித்து எங்களை சூழ்ந்திருக்கிற இந்த கோவிட் நைன்டியாக இருக்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸாக இருக்கலாம் என்ன ஒரு ஒரு வாதையாக இருந்தாலும் கர்த்தர் அதை தம்முடைய மக்களை விட்டு நீக்கி போடுவார் இந்த வேலையிலும் கூட கர்த்தருடைய நியமத்தை கடைபிடித்து அவருடைய பந்தியிலே வருவோம் எங்களுக்காக அடிக்கப்பட்ட பஸ்கா ஆட்டுக்குண்டிய ரத் ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரத்தத்தை எங்களுடைய இந்த வாசலிலே பூசுவோம் அலிலூயா கர்த்தர் எங்களுக்கு விடுதலை தருவாராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக இந்த ப்ராட்காஸ்டை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆவியானவரை கேளுங்க உங்களை உண்மையாகிய பஸ்காவை க கடைபிடிக்க ஒரு பரிசுத்த சொந்த ஜனமாய் ராஜரீக ஆசாரியர்களாய் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் வேறு பிரித்து இந்த உலகத்திலே இருந்தாலும் உலகத்தார் அல்ல என்று சொல்லி அவருடைய இரண்டாம் வருகைக்கு எங்களை தயார்படுத்தி அவர் வரும் பொழுது எங்களை இமை பொழுதிலே எடுத்துக்கொள்ளுவார் I bless you all. This is Pastor Raj from Walls of Salvation UK. In the valley, hallelujah, in the quarantine period, Kattharavde Oppara Vavanga, Havarudeya Samugatthukku Oodi Vavanga, Iduve Avarukku Piriyamana Kariyam. I bless you in Jesus' name. Yesu Vinnamathnale Asirvadhi Kren, Meendumash Sandhikum Varai, Pastor Raj. Bye. God bless you.